हेलो एवरी वन बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लिसन ऑल स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स हु हैड नॉट सबमिटेड देअर असाइनमेंट ऑफ डी एस बी एम टील सबमिट युअर असाइनमेंट एज सून एज पॉसिबल एज अर्ली एज पॉसिबल ओके सो वी विल स्टार्ट द सेशन वाइल लिस्निंग द सेशन वाइल लिस्निंग द लेक्चर मेन्शन युअर रोल नंबर एंड नेम इन द कमेंट बॉक्स ओके सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप फर्म ओके बोथ आर इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट वी हैड सीन फ्यूचर्स एडवांटेजेस एंड डिजएडवांटेजेस ऑफ दैट बोथ द फर्म ओके सो टुडे लेक्चर वी विल सी काइंड्स ऑफ पार्टनर्स मीन्स टाइप्स ऑफ पार्टनर्स वी विल सी दैट इन डिटेल देर आर टोटल एट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आर देअर we will see one by one what is that uh, before uh, going to uh, this uh, types of partner listen clear the concept of the unlimited liability so unlimited liability means what in a previous lecture i had also given a example i had open a grocery shop okay मी जर एखाद ग्रोसरी शॉप किराणा मालाच दुकान ओपन के लिए मैं बैंकेकड़ून दहा लखाच लोन घ्रोसरी शॉप सा तो दहा लाख का के लिए मैं वपरले मजा सग्या हाँ फर्निचर सा वगैरह सग्या काम दा लाख रुपये मैं वपरले आता अभी वे आई कि मैं बैंके लोन है तो मैं फेड़ाएं सग क्लि कराए पी तो फेड़ू शकत नहीं माला मजा ग्रोसरी शॉपम मज जे इनकम है तो कि है ओनली फाइव लैक्स है सो अशा कंडिशन मधे बैंक इज नॉट गिविंग मी एनी डिस्काउंट दैट तुझ जर पांच लखाच इनकम है फाइव लैक्स इनकम है देन ओनली यू पेड फाइव लैक्स एंड अदर विल बी डिस्काउंट यू नो बैंक इज नॉट डूइंग दैट सो दैट बैंक वॉट सी ओवरऑल मजा बिजनेसम कितर मजा जी पर्सनल प्रॉपर्टी अल मजाक कार अल मजाक बाइक अल मजा नावावरती एखादी जमीन अल मजा नावावरती घर अल तो काेल तो माला विकाव लगे मजा ज्या पर्सनल प्रॉपर्टीज है त्या मला विकून ते जे मज़ा का बैंक लोन है तो मैं का लगे जे का कर्ज है तो मेरा फेड़ाव लगे ओके दैट आई हैव टू पे त्याला काय बोलतात अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलतात म्हणजे अशी जेव्हा वेळ येते की बिझनेसमधून ते इन्कम आहे ते निघत नाही सगळं तेव्हा त्या व्यक्तीला त्याच्या ज्या पर्सनल प्रॉपर्टीज ज्या काही असतात प्रायव्हेट प्रॉपर्टीज आहेत त्यासुद्धा काय ठेवाव्या लागतात त्याला गहाण ठेवायला लागतात किंवा त्या व्यक्तीला त्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या काय कराव्या लागतात तर विकाव्या लागतात त्यालाच बोलतात की अनलिमिटेड लायबिलिटी बरोबर आणि लिमिटेड लायबिलिटी म्हणजे काय आपण ह्याच्यामध्ये बघितलं होतं जॉईंट हिंदू फॅमिली बिझनेसमध्ये जो कोणी करता असतो एल्डेस्ट पर्सन इज द फॅमिली त्याची अनलिमिटेड लायबिलिटी असते आणि बाकीचे जे अदर मेंबर्स असतात त्याला त्यांना को पॅरेंटर्स बोलतात त्यांची लिमिट लायबिलिटी कशी असते तर लिमिटेड असते म्हणजे जर एखादी जॉईंट हिंदू फॅमिली फॉर्म आहे त्यांचं नुकसान झालं ते असे जे काही ज्या त्यांनी क्रेडिटर्सकडून जे काही माल घेतला त्याचे पैसे ते काय करू शकत नसतील जर पे करू शकत नसतील तर काय होणार कर्ताचे जे काय म्हणजे कर जे काही नुकसान झालेलं आहे त्यांचं ते कोणी भरायचं तर कर्तानेच भरायचं मग इथे बाकीचे जे मेंबर्स आहेत ना घरातले बाकीचे मेंबर्स आहेत त्यांनी त्यांना ते भरावं लागत नाहीत ते सेफमध्ये असतात त्याला बोलतात लिमिटेड लायबिलिटी म्हणजे जे काही नुकसान होईल ना ते त्यांना स्वतःची प त्या जे कोणी अदर मेंबर्स असतील आता करता आहे त्याच्या फॅमिलीमधील त्याचा मुलगा असेल त्यांचा नातू असेल सो एक आता त्यांचा समजा कोण आहे नातू आहे सो मग त्याला त्याची स्वतःची काय गाडी असेल काय त्याच्या नावावर एखादं घर असेल जमीन असेल ते त्याला काय करावं लागत नाही तर विकावं लागत नाही त्याला काय बोलतात तर लिमिटेड लायबिलिटी बोलतात ओके आलं लक्षामध्ये वॉट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी आणि लिमिटेड लायबिलिटी देन वी विल गो फॉर दिस फर्स्ट इज फर्स्ट टाईप इज द ॲक्टिव्ह पार्टनर ओके सो ॲक्टिव्ह मीन्स वॉट इट्स ए नेम ऑनली इट इंडिकेट्स ॲक्टिव्ह मीन्स टेकिंग पार्टिसिपेशन इन ऑल द इव्हेंट्स फॉर एक्झाम्पल इन युअर क्लास ओके 
I will you will see uh, you will tell me name yes this student is active student he is taking uh, participate in all the events he is taking participate in all the competition okay so active partner means what he is taking active part in the management of the firm's business okay so while uh, starting any partnership firm uh, then partners decide uh, amongst them if four partners are there five partners are there then they deciding in between them that who will manage daily activities then this active partner will say yes i will manage daily activities then uh, they are asking will you bring capital means uh, पैसे कोण आणणार ह्याच्यासाठी पैशांची गुंतवणूक कोण करणार तर ऍक्टिव्ह पार्टनर जो असतो येस आय विल ब्रिंग कॅपिटल ओके मीन्स आय विल रेडी टू इन्व्हेस्ट इन द बिझनेस देन व्हॉट अबाउट शेअर ऑफ प्रॉफिट अँड लॉस ऑब्विअसली ऍक्टिव्ह पार्टनर इज ब्रिंगिंग कॅपिटल टू द बिझनेस देन ऑब्विअसली ही विल शेअर प्रॉफिट ही विल शेअर लॉस ऑल्सो देन हाऊ विल बी युअर लायबिलिटी then here active partners ची liability is unlimited okay unlimited liability असणार active partner ची so active partner means what he takes an active part in the management of the firm's business and bears unlimited liability for the debts of the firm like other part like other partner an active partner also contribute capital to the firm manje active partner jo ahe to kay karnar for example jar char partners ahet okay char loka ahet tanni kay tharavle ki apan ekatra yevya chaugani ekatra yevya ani apan kay karuya mothe drug store pharmacy apan chemist shop ahe te medical ahe te kay karuya apan chalu karuya barobar so mon चा चौघं जण आहेत त्या चौघांमध्ये ते बसून ठरवणार की आता रोजची जी मेडिकलमध्ये रोज कोण बसणार रोजची जी कामं आहेत डिस्ट्रीब्युटर्सला ऑर्डर देणं त्याच्यानंतर काय शॉर्ट आहे ते बघणं कम्प्युटर वर्क हँडल करणं त्याच्यानंतर फार्मासिस्टच्या फॉर एक्झा आता सपोज त्याच्यातला काय असू शकतो एक फार्मासिस्ट असू शकतो किंवा चारीच्या चारी फार्मासिस्टसुद्धा असू शकतात सो मग रोजची बिलं आहेत ती कोण काढणार रोजचं रोजची जी कामं आहेत ती कोण करणार ओके हे सगळ्या गोष्टी त्या आपापसामध्ये बसून ठरवतात सो मग ॲक्टिव्ह पार्टनर काय करतो येस तो ही इज टेलिंग येस आय एम टेकिंग रोल आय एम टेकिंग पार्ट इन द मॅनेजमेंट ऑफ द फर्म्स बिझनेस अँड ऑल्सो ही इज टेकिंग पार्ट ही इज ऑल्सो ब्रिंगिंग कॅपिटल टू द फर्म ही इज रेडी टू इन्व्हेस्ट मनी ओके सो ही विल शेअर प्रॉफिट जो काही प्रॉफिट होईल तो घेणार असतो आणि तो ॲक्टिव्ह पार्ट मॅनेजमेंटमध्ये पण बघणार तो सगळं कसं काय काम चालू आहे ते तो स्वत करणार आणि तो काय करतो आहे पैसे स्वत गुंतवतो आहे प्रॉफिट घेतो आहे मेन म्हणजे सो मग ही विल हॅव अनलिमिटेड लायबिलिटी म्हणजे काय जर ती जी फर्म आहे ओके एखाद्या ड्रग स्टोर आहे ते इन फ्युचरमध्ये जाऊन काय झालं तर डुबलं त्यांनी जे कर्ज काढलं होतं बँकेकडून ते ते पूर्ण करू शकले नाहीत सो हा ॲक्टिव्ह पार्टनरला काय करावं लागणार स्वतःचे जे काय पर्सनल पै अकाउंट्स असतील पर्सनल जे काही प्रॉपर्टी असेल कार असेल हाऊस असेल सो त्याला त्याला काय करावं लागणार विकून त्यालासुद्धा त्या त्याच्यामध्ये पैसे जे काय आहेत ते स्वतःकडचे भरावे लागणार ओके सो दिस इज अबाउट ॲक्टिव्ह पार्टनर देन नेक्स्ट नेक्स्ट इज स्लिपिंग ऑर इनॲक्टिव्ह पार्टनर आता स्लिपिंग म्हणजे काय तर झोपलेला झोपलेला माणूस कधी काम करतो का तुम्ही झोपलेले आहात आणि तुम्ही कधी आता तुम्ही म्हणता का मी झोपलेमध्ये काम केलं मी मी झोपलेले होते आणि मी अभ्यास केला असं होतं का कधी झोपलेला माणूस कधी काम करतो का ऑब्विअसली नाही सो ह्या स्लिपिंग पार्टनरचा रोल काय असतो ही सेईंग आय विल नॉट टेक पार्ट इन द मॅनेजमेंट ऑफ द बिझनेस आय विल इन्व्हेस्ट माय मनी इन दॅट अँड आय विल येस आय विल शेअर प्रॉफिट अँड लॉस आणि त्याची लायबिलिटी पण काय असणार ह्याच्यामध्ये अनलिमिटेड असणार म्हणजे काय तर अ स्लिपिंग पार्टनर डज नॉट टेक अॅनी ॲक्टिव्ह पार्ट इन द मॅनेजमेंट ऑफ द फर्म्स बिझनेस आता ते जर ड्रग स्टोअर चार मित्रांनी चार पार्टनर्स आहेत त्यांनी काय केलं आहे ड्रग स्टोअर ओपन केलं आहे बरोबर मग स्लिपिंग पार्टनर काय म्हणणार की मी काही तुमच्या ड्रग स्टोअरमध्ये काम करायला वगैरे तिथे ड्रग स्टोअरमध्ये बसायला मी काही येणार नाही 
मी काय करेन माझे जे काही म्हणजे पैसे आहेत ओके जे काही असेल जे ठरलेलं असेल त्या चौघांमध्ये तेवढे मी पैसे काय करेन कॉन्ट्रीब्यूट करेन तेवढे मी इन्व्हेस्ट करेन ऑब्विसली मी जर पैसे इन्व्हेस्ट करणार तर शेअर टू द ही आय विल टेक शेअर टू द प्रॉफिट्स अँड लॉसेस ऑफ द फर्म अँड हिज लायबिलिटी फॉर द डेब्स ऑफ द फर्म इज अनलिमिटेड ह्याची पण लायबिलिटी काय असणार इनॅक्टिव पार्टनरची लायबिलिटी काय असणार तर अनलिमिटेड असणार बिकॉज ही इन्व्हेस्टिंग मनी अँड ही ही इज शेअरिंग प्रॉफिट ओके सो त्याची लायबिलिटी काय असते तर अनलिमिटेड असते सो स्लिपिंग पार्टनर म्हणजे काय तर तो कुठल्याही मॅनेजमेंटच्या जे काही गोष्टी आहेत मॅनेजमेंटचं जे काही वर्क आहे त्याच्यामध्ये काय घेत नाही पार्ट घेत नाही नॉट टेकिंग ॲक्टिव्ह पार्ट इन द ही इज पार्टनर तो पार्टनर असतो पण तो काम तिथे काहीच करत नाही तो काय करतो तर पैसे फक्त आहेत तेवढेच इन्व्हेस्ट करतो आणि त्यांना सांगतो की प्रॉफिट जो काय आहे तो द्या मला मी काय काम करणार नाही मी पैसे देतो आहे तुम्हाला मी पैसे ह्याच्यामध्ये गुंतवतो आहे माझे जो काय प्रॉफिट आहे तो तुम्ही द्या मला आणि ऑब्विसली मग त्याची लायबिलिटी पण काय असणार अनलिमिटेड असणार दिस इज अबाउट स्लिपिंग ऑर इनॅक्टिव्ह पार्टनर ओके अंडरस्टूड देन नेक्स्ट इज द नॉमिनल पार्टनर ओके सो नॉमिनल पार्टनर म्हणजे काय तर एक नावापुरता ओके नाव असतं त्याचं बरोबर नाव असतं म्हणजे त्या ह्याचं पार्टनरचं त्याच्यामध्ये नॉमिनल पार्टनर कोणाला अशा व्यक्तीला बोलतात ही ओनली लेंड्स हिज नेम टू द फर्म ॲज अ पार्टनर त्याने त्या म्हणजे काय दिलेलं असतं तर नाव दिलेलं असतं त्या फर्मला स्वतःच्या नावा नाव त्याचं इन्व्हॉल्व असतं त्या फर्ममध्ये जर चार पार्टनर असतील एखादे ओके सो मग आता फॉर एक्झाम्पल सी रिलायन्स मॅनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ही हॅज व्हेरी गुड रेप्युटेशन इन द मार्केट ओके सो त्यांचं नाव ऐकल्यावरती मुकेश अंबानींचं नाव ऐकल्यावरती मार त्यांच्या नावाच्या अंडर कोणीही बिझनेस करायला मार्केटमध्ये तयार होईल बिकॉज ही इज रिचेस्ट पर्सन अँड ही इज ही इज हॅव्हिंग व्हेरी गुड रेप्युटेशन इन द मार्केट सो एक चार लोकांचा ग्रुप आहे चार पार्टनर्स आहेत त्यांनी ठरवलं की येस वी विल डू द बिझनेस आणि ते लोकं आहेत ते काय गेले मुकेश अंबानींकडे गेले आणि त्याने सांगितलं सर येस आय एम स्ट आय एम वी आर गोईंग टू स्टार्टिंग दिस पार्टनरशिप फॉर्म सर प्लीज गिव्ह युअर नेम म्हणजे तुमचं पण नाव ॲज अ पार्टनर म्हणून आमच्या फर्ममध्ये काय करा तर द्या ओके सो वॉट दे सेड मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायन्स इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी सर सेड येस ओके युअर प्लॅन इज गुड आय विल ओके आय विल कम ओके आय विल गिव्ह यू आय विल गिव्ह यू माय नेम टू द बिझनेस सो त्याच्यामुळे काय होतं त्यांचं नाव आपल्या बिझनेसला आल्यामुळे आपला बेनिफिट होतो त्या त्या नावाचा चांग चांगल्या नावाचा उपयोग होतो आपल्या फर्मला आणि काय होतो तर आपली फर्म जी आहे त्याला आपल्या फर्मला काय होतं बेनिफिट होतो आपण मार्केटमध्ये जास्तीत जास्त काय करू शकतो ग्रोथ करू शकतो बरोबर पण जे कोणी आपल्या फर्मला काय देतात त्यांचं नाव देतात आपल्या कशासाठी आपली ग्रोथ करण्यासाठी बट ते लोक काय करत नाहीत इन्व्हेस्ट करत नाहीत कोणतेही कॅपिटल कोणतेही प्रकारचे अमाऊंट आहेत मनी आहेत ते इन्व्हेस्ट करत नाही त्याच्यानंतर आता ऑब्विसली ते जर काय पैसेच जर गुंतवत नसतील तर सो ते प्रॉफिट तरी का घेतील प्रॉफिट आहे तो सुद्धा काय करत नाहीत घेत नाहीत त्याच्यानंतर ते मॅनेजमेंटमध्ये फॉर्म्सचा जो काही बिझनेस आहे त्याच्या मॅनेजमेंटमध्ये पण काय घेत नाहीत तर पार्ट घेत नाही तो की जर ते का म्हणतात जर मी पैसेच नाही गुंतवले आहेत जर मी प्रॉफिटच त्याचा घेत नाही तर मी का मॅनेजमेंटमध्ये काम करू फुकटचं कशाला मी काम करू सो ते मॅनेजमेंटमध्ये काय करत नाहीत कामा म्हणजे काम करतच नाहीत बट काय असतं त्यांची लायबिलिटी काय आहे तर अनलिमिटेड आहे ओके बिकॉज त्यांनी काय दिलं आहे बरोबर नाव दिलं आहे ना एक चार म्हणजे चार लो बाहेर मार्केटमध्ये काही लोकं आहेत ती त्यांच्या नावाखातर त्या एखाद्या पार्टनरशिप फर्मवरती त्यांनी विश्वास ठेवलेला असतो त्यांनी त्या पार्टनरशिप फर्मला लोन दिलेलं असतं किंवा त्याच्यावरती मनी का आपले इन्व्हेस्ट केलेले असतात बरोबर सो त्यांची लायबिलिटी काय असते तर अनलिमिटेड असते लायबिलिटी बिकॉज त्यांनी काय दिलेलं आहे नाव दिलेलं आहे त्यांचं सो सी नॉमिनल पार्टनर मीन्स वॉट ही ओनली लेंड्स हिज नेम टू द फर्म ॲज अ पार्टनर 
ही हाऊ हेवर नायदर इन्वेस्ट आणि कॅपिटल मीन्स काहीही इन्व्हेस्ट करत नाहीत गुंतवत नाहीत पैसे नॉर क्लेम्स अनी शेअर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिझनेस ते असं पण बोलत नाहीत की जो काही तु ह्या बिझनेसमध्ये प्रॉप तुम्ही जर माझं नाव घेतलं आहे ओके मी तुम्हाला माझं नाव दिलं आहे तुमच्या बिझनेसच्या ग्रोथसाठी तर मला तुम्ही काय करा पैशाच्या बिझनेसमधून जो काय फायदा होईल तो द्या मला असं पण ते लोकं बोलत नाहीत दो ही डज नॉट टेक पार्ट इन द मॅनेज पार्ट इन द मॅनेजमेंट ऑफ द फर्म्स बिझनेस म्हणजे जे काही मॅनेजमेंट आहे त्या बिझनेसचं जे काही काम आहे ओके जे काही डिसिजन्स आहेत सो त्या कशामध्येच ते काय घेत नाहीत पार्ट घेत नाहीत ही बियर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर द डेप्स इन्क्युअर्ड बाय द फर्म म्हणजे ती जर पार्टनरशिप समजा पुढे जाऊन काय झाली तर डुबली बरोबर तर मग हँ जे कोणी नाव देतात त्यांची पण रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की स्वतःच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीमधून त्यामध्ये पैसे द्यायची त्यांनी जर एखाद्या त्या ह्याने काय केलेलं आहे पार्टनरशिप फॉर्म आहे एखाद्या बँकेकडून कर्ज काढलेलं आहे आणि आता ते अशी वेळ आली आहे बँकेचं कर्ज फेडायचं आहे पण फेडू शकत नाही ती डुबते पण तेव्हा हे जे नॉमेल पार्टनर असतात जरी ते क म्हणजे मॅनेजमेंटमध्ये पण सहभागी नसतात त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे पैसेसुद्धा गुंतवलेले नसतात ते प्रॉफिटसुद्धा शेअर क म्हणजे प्रॉफिट किंवा लॉससुद्धा शेअर करत नसतात पण त्यांनी काय दिलेलं आहे त्यांचं नाव दिलेलं आहे ओके त्यांचं नाव तिथे जोडलेलं आहे त्या चार पार्टनरसोबत सो त्याच्यामुळे त्या जो काही लॉस होईल तो त्यांना स्वतःच्या प्रायव्हेट पर ह्याच्यामधून फंड्समधून काय करावं लागणार तर भरावा लागणार ओके सो दिस इज नॉमिनल पार्टनर समटाईम्स जे नाव देतात ते कॅन समटाईम्स चार्जेस फीज ओके समटाईम्स मीन्स काही रेअर केसेसमध्ये ते सेंग मी जर तुमचं नाव देतो आहे तर मला थोडीशी फी काय असेल तर द्या तुम्ही ती हे समटाईम्स होतो ओके समटाईम्स दे आर चार्जिंग द फीज ओके दिस इज नॉमिनल पार्टनर देन फोर्थ इज द पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली आता पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली म्हणजे काय तर तो जो काही फायदा आहे ओके जो काही फायदा आहे तोच काय करतात हे जे पार्टनर जे असतात फक्त प्रॉफिटमध्ये आलेले ते फायदा तो काय करतात ते फक्त घेतात म्हणजे इट्स इट इज दॅट पर्सन हू कॉन्ट्रीब्युट्स मनी विथ द आयडिया ऑफ गेटिंग शेअर इन द प्रॉफिट्स ऑनली अँड डज नॉट शेअर द लॉसेस ऑफ द फर्म बट ही इज फुल्ली लायबल टू द क्रेडिटर्स ऑफ अ फर्म ऑफ द फर्म म्हणजे काय तर जे काही लॉस होतात सो लॉस लॉसची कोणतीही जबाबदारी किंवा लॉस जर काय झाला तर ते शेअर करत नाहीत ओके नुकसान झालं त्या बिझनेसमध्ये त्याच्याशी त्यांना काही घेणं दे, दे, देणं घेणं नसतं त्यांना काय फक्त हवं असतं जर मी आता काय केलं आहे पैसे मी गुंतवलेले आहे त्याच्यामध्ये जो काय प्रॉफिट आहे तोच फक्त तुम्ही द्या मला पण हे, हे लोक आहेत ते मॅनेजमेंटमध्ये पण काय करत नाहीत तर पार्ट घेत नाहीत म्हणजे ॲज अ रूलप्रमाणे असे जे पार्टनर असतील प्रॉफिटसाठी दे कॅन टेक पार्ट इन द मॅनेजमेंट ऑफ द बिझनेस ओके सो द ऑब्जेक्ट ऑफ हॅविंग सच अ पार्टनर इन द फर्म इज टू मेक यूज ऑफ हिज मनी अँड गुडविल म्हणजे काय ऑब्जेक्ट काय असतो की त्यांचे पैसे आहेत त्याचा आपण काय करायचं आपल्या बिझनेसमध्ये वापर करून घ्यायचा आपली पण ग्रोथ करायची त्यांची पण ग्रोथ करायची म्हणजे जो काय प्रॉफिट होईल तो त्यांना द्यायचा पण ते लोकं मॅनेजमेंटमध्ये काय घेणार नाहीत पार्ट घेणार नाहीत आणि जे काय लॉस होईल जे काही नुकसान झालं समजा एखाद्या वेळी बिझनेसमध्ये ह्या महिन्याला जर एवढं एवढं नुकसान झालं ओके सो त्या त्याच्याशी त्यांना काय घे देणं घेणं नसणार ते काय म्हणणार तुमचं नुकसान झालं ठीक आहे होऊ दे तुमचं किती नुकसान पण माझा जो काय फायदा आहे तो तुम्ही मला द्या ओके सो बट त्यांचं काय असतं हिज लायबिलिटी फॉर द फर्म्स डेप्ट इज हाऊ एव्हर अनलिमिटेड म्हणजे काय तर जेव्हा एखादी फर्म आहे ती ती फर्म जर काय असेल डुबत असेल तर त्यांची त्याची जो पा हा जो पार्टनर आहे त्याची लायबिलिटी अनलिमिटेड असते कारण प्रॉफिट ते शेअर करत असतात आणि पैसेसुद्धा त्यांनी इन्व्हेस्ट केलेले असतात मॅनेजमेंटमध्ये कोणताही पार्ट घेत नाहीत हे लोकं पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली जे असतात ते 
सो तरी सुद्धा काय होतं त्यांना त्यांची जी लायबिलिटी आहे ती अनलिमिटेड आहे सो जर काही असा प्रॉब्लेम झाला तर स्वतःच्या पैशातून त्यांना काय करावे लागेल ते जे काही डेप्ट्स आहेत ते काय करावे लागतील तर भरावे लागतील ओके सो सी पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली मीन्स ही इन्व्हेस्ट हिज कॅपिटल ओनली विथ अन अ ओनली विथ विथ द अर्न अ शेअर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ओके प्रॉफिटसाठी अँड हॅज नो लायबिलिटी एज रिगार्ड्स टू अँनी लॉसेस सफर्ड बाय द फर्म म्हणजे त्या एखाद्या फर्मचं किती जरी नुकसान झालं तरी आता हा पार्टनर हे जे पार्टनर आहेत ते स्व घेत नाहीत म्हणजे ठीक आहे नुकसान झालं तुमचं ठीक आहे तुम्ही तिघांमध्ये काय ते बघून घ्या नुकसान जे काय तुम्ही तुमच्या तिघांमध्ये काय ते जे आता एखाद्या ह्याचं ठरलं असेल जो काय आता प्रॉफिट म्हणजे ठरलं असेल की महिन्याला एवढे एवढे ह्या ह्याच्यामधून भेटणार चौघांना चौघांना पन्नास पन्नास हजार भेटणार पण आता समजा लॉस झाला आहे ओके जर एखादा लॉस झालेला आहे तर मग हे जे आहेत ना पा प्रॉफिटवाले तर ते बोलणार की नाही मला माझे जे पन्नास ठरलेले आहेत ते माझे पन्नासच द्या तुम्ही तिघांनी वाटल्यास तुम तुमचे जे काही नुकसान आहे ती नुकसान भरपाई वजा करून तुम्ही तिघांनी तीस 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 हजार घ्या पण माझे जे पन्नास आहे ते माझे पन्नास मला तसेच द्या लॉस झाला ते ठीक तुमचं तुम्ही बघा मी काय त्याला हे नाही जबाबदार नाही सो त्याला बोलतात की पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली सो ह्याचा उपयोग काय करायचा तर आपण की त्यांच्या टू मेक गुड यूज ऑफ इज मनी ओके त्यांच्या पैशाचा आपण काय करून घ्यायचा तर चांगल्या प्रकारे यूज करून घ्यायचा सो दिस इज अबाउट पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली देन नेक्स्ट इज सिक्रेट पार्टनर सिक्रेट पार्टनर मीन्स वॉट ही इज इन्वॉल्व इन द बिझनेस ही इज टेकिंग पार्ट ही इज टेकिंग पार्टिसिपेट इन द मॅनेजमेंट ऑफ द दॅट बिझनेस ओके बट दॅट आउटसायडर्स शुड नॉट नो दॅट ही इज पार्टनर इन द फर्म फॉर एक्झाम्पल चार पार्टनर्सनी एकत्र येऊन एखादं ड्रग स्टोअर ओपन केलं आहे बरोबर सो मग त्यातला एक पार्टनर असणार तो काय बोलणार की मी तुमच्या पार्टनर मी येतो तुमच्यामध्ये ड्रग स्टोअर आपण ओपन करूया पण जे बाहेरचे लोक आहेत त्यांना तुम्ही सांगायचं नाही की मी ह्याच्यामध्ये आहे तुमच्यासोबत पार्टनर आहे कारण मला बाहेर एवढी लोक ओळखत नाहीत मी फेमस नाही आहे किंवा मला चांगलं रेप्युटेशन नाही आहे बाहेर मार्केटमध्ये सो तुम्ही तो बाकीच्यांना काही सांगायचं नाही म्हणजे हे एक फॉर एक्झाम्पल दिलं हे एक रिझन असतं आणि असे अनेक रिझन्स असू शकतात सो बाकीच्यांना बाहेरच्या कुठच्याच लोकांना कोणालाच कळता कामा नाही आहे की मी ह्या बिझनेसमध्ये पार्टनर आहे तो तुमचा ओके सो सिक्रेट ठेवायचं म्हणजे इट शूड बी सिक्रेट कोणालाही सांगता नाही गुपचूप ठेवायचं हे आता हे असे पार्टनर असतात समजा एखादी फर्म आहे ती त्यांनी जर काय बोलवलं एखादी प्रेस कॉन्फरन्स बोलवली मीडियाला बोलवलं तर हा जो सिक्रेट पार्टनर आहे तो त्यांच्या समोर येणार नाही ओके मीन्स पब्लिक समोर तो जो पार्टनर आहे सिक्रेट पार्टनर तो काय करणार नाही येणार नाही तो इनसाइड ऑफिस असेल ओके म्हणजे फ्रंट ऑफिसला येऊन तो कधीही काम करणार नाही बॅक ऑफिसला नेहमी काम करेल सो सिक्रेट पार्टनर मीन्स वॉट पार्टनर हू डज नॉट want this fact of being a partner to be known to outsiders okay manje bahar chana kalta kama nahi hai ki ha hacha madhe kay ahe partner ahe is known as a secret partner however his liability of the firm's debts is unlimited त्याची लायाबिलिटी काय आहे पण अनलिमिटेड आहे कारण तो काय करतोय जरी तो सिक्रेट पार्टनर असला तरी तो मॅनेजमेंटमध्ये मीन्स ही इज टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिझनेस ऑफ द फर्म ओके अँड देन ही इज इन्व्हेस्टिंग मनी ही इज शेअरिंग प्रॉफिट अँड लॉसेस सो ही इज लायबिलिटी फॉर द फर्म्स डेप इज अनलिमिटेड त्याची लायबिलिटी ही काय आहे तर ती अनलिमिटेड आहे त्याला काय बोलतात तर सिक्रेट पार्टनर बोलतात म्हणजे असं बोलतात ना इट्स लाईक म्हणजे सिक्रेट ठेवायचं गुपचूप ठेवायचं कोणालाच काही काय करायचं नाही तर सांगायचं नाही मी हा पार्टनर आहे याच्यामध्ये सो इट्स कॉल्ड सिक्रेट पार्टनर तर त्यांना काय बोलतात तर सिक्रेट पार्टनर बोलतात 
देन नेक्स्ट इज मायनर पार्टनर आता मायनर पार्टनर ओके सो मायनरचा अर्थ काय होतो अ पर्सन बिलो द एज ऑफ एटीन ओके सो ही इज कन्सिडर्ड ॲज अ मायनर ओके सो कोणताही व्यक्ती असेल तर त्याचं एज इज बिलो एटी एटीन इयर्सच्या अठरा एटीन इयर्सच्या खाली जर तो असेल तर त्याला काय बोलतात तर मायनर पार्टनर बोलतात आता सी वेन जेव्हा पार्ट कोणतीही पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करायची असते तेव्हा आपण बघितलं होतं फीचर्समध्ये देर इज अ कॉन्ट्रॅक्ट बेस्ड ओके इट्स कॉन्ट्रॅक्ट बेस्ड सो ॲज पर द कॉन्ट्रॅक्ट बेस्ड मायनर इज इनकॉम्पिटंट मीन्स मायनर कांट टेक पार्ट इन द पार्टनरशिप फॉर्म ॲज पर द कॉन्ट्रॅक्ट ओके कॉन्ट्रॅक्टनुसार मायनर पार्टनर आहे म्हणजे बिलो एटीन इयर्स तो पार्टनरशिप फॉर्ममध्ये येऊ शकत नाही बट विथ म्युच्युअल म्युच्युअल कन्सेंट ही कॅन कम मीन्स अदर सपोज आता दहा लोक असतील त्यांची ती फर्म आहे पार्टनरशिपची ओके दहा लोकांची एखादी फर्म आहे तर ते दाही दाहीच्या दाही लोक तयार झाले ओके त्यांच्या जर कॉमन डिस्कशनने म्युच्युअल कन्सेंटने कॉमन डिस्कशनने असं जर ठरलं आपण ह्या पार्टनरला घेऊया दो हीज मायनर बट वी विल टेक हिम जर आपण त्याला घेऊया तर तो पा ह्याच्यामध्ये काय करू शकतो तर येऊ शकतो ह्याच्यामध्ये ह्या फर्ममध्ये तो येऊ शकतो पार्टनरशिप फॉर्ममध्ये आणि समजा आता दहामधले इफ आउट ऑफ टेन पार्टनर्स थ्री रिजेक्टेड टू हिम दहामधल्या तीन लोकांनी जरी त्याला रिजेक्ट केलं आणि बोलले की ये येस दिज मायनर कांट कम इन दिज अवर पार्टनरशिप फॉर्म पण तर मग तो नाही येऊ शकत पण जाहीच्या दाही बोलले येस ही विल कम तर येऊ शकतो आणि समजा दहामधले तिघं जण बोलले नाही हा नाही येऊ शकत तर तो काय करू शकत नाही येऊ शकत नाही त्या फॉर्ममध्ये ओके सो मायनर पार्टनर मीन्स वॉट अ पार्टनर बिलो द एज ऑफ एटीन बीइंग मायनर एटीन एजच्या खाली मायनर होतो ही डज नॉट एन्जॉय द राईट्स ऑफ द फुल प्लेजेस पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म सिन्स इन लॉ ही इज नॉट कॉम्पिटंट टू कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट साईन करण्यासाठी तो काय नाही तर कॉम्पिटंट नाही तो म्हणजे कॅपेबल नाही येतो इनकॉम्पिटंट आहे कॉन्ट्रॅक्ट बेस्ड नुका नुसार आता फुल प्लेज पार्टनर कोणाला बोलतात की अठरा वर्षाच्या वरती जो आहे मग त्याला ते सगळे हक्क असतात त्याला फुल प्लेज पार्टनर बोलतात पण हाऊ एव्हर द इंडियन पार्टनरशिप ॲक्ट म्हणजे इंडियन पार्टनरशिप ॲक्टनुसार इंडियन पार्टनरशिप ॲक्ट अलाउज मायनर ॲज अ पार्टनर इफ ऑल द अदर पार्टनर ॲग्री टू इट म्हणजे बाकीचे जे पार्टनर्स आहेत ते जर काय असेल ते जर सहमत असतील तर तो तो जो कोणी पर्सन आहे तर तो काय करू शकतो तर पार्टनरशिपमध्ये येऊ शकतो अँड दिज मायनर ॲज अ पार्टनर इज एंटायटल टू शेअर इन द प्रॉफिट्स म्हणजे त्याच्या बेनिफिटसाठीच तो त्याला घ्यायचं पार ह्याच्यामध्ये त्याची लायबिलिटी आहे ना ती काय असते लिमिटेड असते म्हणजे जर एखादं नुकसान वगैरे झालं तर ह्या ह्याच्यावरती काही येणार नाही आता फॉर एक्झाम्पल एखादा मायनर पार्टनर आहे तो आला बिझनेस ओके ह्याच्यामध्ये पार्टनरशिप फॉर्ममध्ये तो आला त्याने टेन थाउजंड रुपीज दॅक ही इज कंट्रीब्युटेड ओके कॅपिटल कंट्रीब्युटेड टेन थाउजंड रुपीज देन इन फ्युचर दॅट फॉर्म इज अनेबल टू सॅटिस्फाय द डेप्स ती एखादी फॉर्म आहे ती काय गेली गेली डुबली गेली ती जी कुठची फॉर्म चालू केली आहे ती तर आता काय होणार हा जो मायनर पार्टनर आहे ना त्याने दहा हजार काय केले आहेत कॅपिटल कॉन्ट्रीब्युट केलं आहे सो मग त्याचे जे दहा हजार आहेत तेवढेच त्याला काय करावे लागणार भरावे लागणार ओ ओके मग त्याला बाकीचे त्याच्या ज्या काय प्रायव्हेट प्रॉपर्टी असतील ना त्या त्याला विकाव्या वगैरे लागणार नाहीत त्याची लायबिलिटी ही काय झाली लिमिटेड झाली मायनरची बाकीचे जे कोणी असतील त्यांना ती काय करावी लागणार त्यांना विकावी लागणार काय जे लॉस झाला असेल तो पण हा जो मायनर असेल ना ते त्याच्यामधून ओनली टेन थाउजंड कॅन बी युटिलाईज फ्रॉम हिज प्रॉफिट म्हणजे जेवढे त्याने काय इन्व्हेस्ट केले ना तेवढेच त्याला काय करावे लागणार जो लॉस होईल तेवढेच त्याला भरावे लागणार दहा हजार त्याने कॉन्ट्रीब्युट केले होते सुरुवातीला येताना मग तेवढेच दहा हजार त्याला काय करावे लागणार तर जेव्हा लॉस होईल तेव्हा काय करावे लागणार तर भरावे लागणार सो दिज 
minor partner is can't participate in active management but uh, he can inspect accounts accounts manje je kahi transactions astil bank ke je kahi transactions hot astil so tacha var to laksha thevu shakto but management madhe to participate karu shakat nahi okay ani suppose in future when he become major means uh, 18 varsha peksha to uh, major uh, jast vay vadel tacha okay जेव्हा तो आता जेव्हा अठरा वर्षाच्या खाली होता तेव्हा तो कोण होता फक्त एक एक बच्चाच होता तो मुलगा हो म्हणजे असा होता पण आता काय झालं तर त्याचं एज जेव्हा वाढेल तर मग ही नीड्स टू डिसाईड अँड दॅट टाईम ही हॅड टू ऑप्शन त्याच्याकडे दोन ऑप्शन्स असतात तेव्हा एक तर काय तर एक एक ही पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू करायची किंवा किंवा डिस्कंटिन्यू करायची त्याला वाटलं डिस्कंटिन्यू करायची तर तो काय देऊ शकतो नोटीस देऊन डिस्कंटिन्यू सुद्धा करू शकतो आणि जर त्याला कंटिन्यू करायची असेल तर त्याला काय त्याला लागतं कॉन्ट म्हणजे फुल प्लेजेस पार्टनर्स बोलतात तसं तो होऊ शकतो त्याला ते काय करावं लागतं कॉन्ट्रॅक्ट एक द्यावं लागतं त्याला सांगावं लागतं येस आय बिकम नाऊ दिस मीन्स आय बिकम मेजर नाव ओके आय ग्रेटर दॅन एटीन इयर्स ऑफ एज सो आय बिकम फुल प्लेज पार्टनर्स सो त्याचे राईड्स जे काय आहेत ते त्याला मग भेटतील सो पण ह्याचा पिरियड काय असतो की सहा महिन्याच्या आतमध्ये विद इन द सिक्स मंथ्स त्याने हे केलं पाहिजे फुल प्लेज पार्टनर्समध्ये काय कॉन्ट्रॅक्ट असेल ते त्याने काय केलं पाहिजे मग साईन केलं पाहिजे आधी त्याने साईन केलं नव्हतं मग नंतर त्याने साईन केलं पाहिजे असं बट सपोज ही इफ ही फरगॉट टू गिव्ह नोटीस टू द फॉर्म ओके जर ती म्हणजे एटीन इयर्स एज त्याचं होऊन गेलं आहे आणि ही नोटीस द्यायला तो फॉ काय झाला तर विसरला फॉर्मला त्याने दिलं नाही नोटीस देन फॉर्म अज्युम डीम दॅट ही वॉन्ट टू कंटिन्यू देन फॉर्म ते काय करते अज्युम करते मानून जाते अजम्शन करते की दॅट ही या दॅट पर्सन वॉन्ट्स टू कंटिन्यू अँड ही बिकम मेजर पार्टनर आणि तो मेजर पार्टनर असतो पण त्यावेळेला काय होणार तर त्याची लायबिलिटी आहे ती अनलिमिटेड होणार सो दॅट पार्टनर आठवणी त्याने त्यांना त्याने ते कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे काय केलं पाहिजे तर साईन केलं पाहिजे त्यांना नोटीस दिली पाहिजे आणि जर नाही नोटीस दिली तर ते फॉर्म अज्युम करते दॅट he want to continue the partnership with us and he will become a major partner ma tyache liability teva ka aste unlimited aste pahili tyachi liability to jeva 18 varsha peksha kami hota teva tyachi liability ka hoti tar limited hoti pan ata to kay zalela ahe major zalela ahe so tyachi liability ka asnar tar unlimited asnar okay so this is minor partner understood what is secret partner minor partner then next पार्टनर बाय इस्ट्रोपल ओके सो पार्टनर बाय इस्ट्रोपल म्हणजे काय इट्स लुकिंग म्हणजे हे तुम्हाला नवीन वाटेल असं बाकीचे होते ते जस्ट असं नावावरून कळत होते काय आहेत ते पण आता पार्टनर बाय इस्ट्रोबल म्हणजे काय तर हा असा व्यक्ती जो असतो मीन्स पार्टनर बाय इस्ट्रोपल इज दॅट पर्सन हू हॅज नायदर कॉन्ट्रीब्युटेड अॅनी कॅपिटल टू द फॉर्म नॉर टेक्स पार्ट इन द मॅनेजमेंट ऑफ द फॉर्म म्हणजे असा व्यक्ती की कुठल्याही प्रकारचे इन्व्हेस्टमेंट करत नाही बरोबर त्या बिझनेसमध्ये त्याच्यानंतर मॅनेजमेंटमध्ये पण पार्ट घेत नाही म्हणजे मॅनेजमेंटचे काय डिसिजन्स असतील बिझनेस कसा रन करायचा आहे कोणाकोणाला एम्प्लॉय करायचं आहे कुठला माल कुठून मागवायचा आहे कुठून रॉ मटेरियल मागवायचं आहे त्याच्यानंतर कोणाला ते सेल करायचं आहे डिस्ट्रीब्युटर्स कोण कुठल्या डिस्ट्रीब्युटरकडून मागवायचे असे असे कोणतेच ह्या कुठल्याच ह्याच्यामध्ये ते पा मॅनेजमेंटमध्ये पार्ट घेत नाहीत बट बिहेव जोर टॉक टू द आउटसायडर्स इन सच अ मॅनर दॅट ही क्रिएट्स अन इम्प्रेशन इन देअर माइंड म्हणजे काय होतं हा म्हणजे हा व्यक्ती कॅपिटल म्हणजे इन्व्हेस्टर करत नाही मॅनेजमेंटमध्ये पण पार्ट घेत नाही पण तो असं काही वागतो असं त्याचं बिहेवियर असतं की तो आपल्या बिहेवियरमधून दुसऱ्यांना दाखवून देतो त्यांच्या माइंडवर इम्प्रेशन पडतो की हा पार्टनर आहे ह्या फर्मचा बरोबर आता फॉर एक्झाम्पल माझे काही स्टुडंट्स आहेत माझे चार स्टुडंट्स आहेत त्यांनी ठरवलं की आपण पार्टनरशिपमध्ये काय करूया तर बिझनेस करूया ओके सो ते लोन काढण्यासाठी कुठे गेले तर एका बँकेमध्ये लोन काढण्यासाठी गेले ते बिझनेस लोनसाठी गेले ते 
पण बँकेने त्यांच्याकडे बघून त्या बँक त्यांना काय म्हणाली नाही मी काही तुमच्याकडे तुम्हाला असं काय मी लोन देऊ शकत नाही तुमच्यामध्ये मला एवढी कॅपेबिलिटी आणि काय वाटत नाही मी काय तुम्हाला असं लोन देऊ शकत नाही बिझनेससाठी ओके सो त्यांनी त्या बँकेने त्यांचं लोन काय केलं रिजेक्ट केलं देन ते जे स्टुडंट्स होते ते काय आले माझ्याकडे आले आणि ते मला म्हणाले की मॅडम तुम्ही आमच्याबरोबर चला आम्हाला असं बँकेमधून लोन भेटत नाही आहे तर प्लीज तुम्ही आमच्याबरोबर चला बँकेमध्ये लोनच्या कामासाठी सो आय सेड देम येस आय विल कम आय हॅड गुड रेप्युटेशन इन द बँक आय आय एम आय एम व्हेरी गुड इन ट्रान्झॅक्शन्स ऑल्सो आय विल कम विथ यू ओके सो त्या चार स्टुडंटसोबत मी काय केले मॅनेजरसोबत बोलायला गेले अँड आय सेड येस वी मीन्स वॉन्ट वी नीड दॅट लोन त्याच्यानंतर वी रिक्वायर दॅट लोन आता आम्हाला गरज आहे लोनची प्लीज आम्हाला लोन द्या हा बिझनेस आम्हाला चालू करायचा आहे तर मी तिथे काय सांगितलं मी काय बोलले आम्हाला गरज आहे वी वी मी काय बोलले वी म्हणजे आम्हाला गरज आहे मी त्यांना असं सांगितलं नव्हतं की हे ही पार्ट मी वेगळी आहे आणि मी ह्याच्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे ही पार्ट ही जे चार स्टुडंट्स आहेत हे वेगळे मी वेगळे आहेत असं मी काय सांगितलं नाही त्यांना मी काय म्हटलं येस वी म्हणजे आम्हाला गरज आहे लोनची आम्हाला लोन द्या प्लीज तुम्ही आम्हाला लोन दिलं तर आमचा बिझनेस सेटअप होईल असं मी बोलले त्यांना सो मग त्या माझ्या अशा बिहेवियरमुळे त्या बँक मॅनेजरला काय वाटलं की मी पण ह्या पार्टनरशिप फर्ममध्ये आहे मी खरं तर ॲक्च्युअली नव्हतेच त्या पार्टनरशिप फर्ममध्ये मी काही मॅनेजमेंटमध्ये पण नव्हते किंवा मी काय पैसे पण इन्व्हेस्ट केले नव्हते पण मी त्या स्टुडंटसोबत गेले तिथे मॅनेजरशी बोलायला गेले मी त्यांना सांगितलं सर प्लीज आम्हाला लोन द्या आम्हाला लोन हवं आहे असं मी बोलले सो त्या मॅनेजरला वाटलं की मी पण आहे त्या पार्टनरशिप फर्ममध्ये सो मग काय होणार तर आय विल बी लायबल फॉर द डेप्ट्स ऑफ द फर्म समजा त्या मुलांची उद्या काय झाली ती फर्म डुबली तर बँकवाले लोक आहेत ते माझ्या दारात येणार पैसे मागायला तर मी तेव्हा त्यावेळी त्यांना असं सांगू शकत नाही की मी ह्याच्यामध्ये नव्हतेच मी नाहीच आहे ह्याच्यामध्ये ही चार मुलं वेगळी होती त्यांनी स्वतःचं त्यांचं चालू केलं मी माझं वेगळं माझं प्रोफेशन आहे आणि मी काय ह्याच्यामध्ये नाहीच माझा काय ह्याच्यामध्ये पार्टच नाही आहे मी पैसे पण गुंतवले नाही आहेत किंवा मी ह्या बिझनेस ॲक्टिव्हिटी बघत पण नाही आहे हे लोकं चार लोकं काय करतात ते मी तेव्हा फक्त त्यांच्यासोबत आले होते असं मी त्या बँक मॅनेजरला उद्या बोलू शकत नाही ओके सो माझ्या बिहेवियरमुळे मी असं त्यांना बोलले मी तेव्हा आधीच क्लिअर करायला पाहिजे होतं ना पण मी तसं काय केलं नाही क्लिअर केलं नाही मी बोलले येस वी वॉन्ट लोन वी रिक्वायर दिज असं मी बोलल्यामुळे त्या मॅनेजरला वाटलं म्हणजे बिकॉज ऑफ माय बिहेवियर सी इथे आपण जे एक्सप्लेनेशनमध्ये बघितलं मीन्स दॅट पर्सन बिहेव जर टॉक्स टू द आउटसायडर्स इन सच अ मॅनर दॅट He creates an impression in their mind. म्हणजे तो बँक मॅनेजरवरती मी काय केलं माझं इम्प्रेशन हे केलं की मी आहे त्या फर्मची म्हणजे फर्ममध्ये आहे मी ओके सो मग ते बँक मॅनेजरने काय डिसाईड केलं येस आय विल गिव्ह द लोन ऑफ दॅट फर्म बिकॉज युअर ट्रान्झॅक्शन आर गुड यू हॅव गुड रेप्युटेशन सो त्या फर्मने काय दिलं तर ते लोन दिलं पण इन फ्युचर ते फर्म डुबली तर माझी पण जबाबदारी असते की माझे जे काय पर्सनल प्रॉपर्टीज असेल ती विकून ती गहाण ठेवून ती ज्या ते ज्या काय फॉर्मचं जे कर्ज आहे त्या ते फेडण्यासाठी माझा पण त्याच्यामध्ये हिस्सा आहे मला पण ते काय करावं लागणार कर्ज आहे ते काय करावं लागणार तर फेडावं लागणार ओके सो ह्यालाच बोलतात पार्टनर बाय इस्टोपल ओके सी इफ इट इज दॅट पर्सन हू हॅज नायदर कॉन्ट्रीब्युटेड अॅनी कॅपिटल टू द फर्म मी कुठच्याही प्रकारचं तिथे हे केलं का पैसे गुंतवले होते का तर नाही नॉर टेक्स पार्ट इन द मॅनेजमेंट ऑफ द फर्म मी असं त्याच्यामध्ये सहभाग घेतला होता का बिझनेसचे माझे चार स्टुडंट्स काय करतात आता बघूया हे काय बिझनेस मी सांगितलं होतं त्यांना हे तुम्ही इकडे करा इथून माल आणा इथून रॉ मटेरियल आणा नाही मी असं काहीच केलं नव्हतं बट वॉट आय डीड बट आय बिहेव ओके आय आय बिहेव ऑर टॉक टू द आउटसायडर्स इन सच अ मॅनर दॅट ही क्रिएट्स अँड इम्प्रेशन इन देअर माइंड्स ओके मी काय केलं त्या बँक मॅनेजरवरती असं सांगून मी त्याच्यावरती इम्प्रेशन तयार केलं दॅट आय एम ऑल्सो पार्टनर ऑफ द फर्म सो त्या मॅनेजरला काय वाटलं दॅट ही इज पार्टनर ऑफ द फर्म अँड सो दॅट ही विल बी लायबल फॉर द डेप्ट्स ऑफ द फर्म म्हणजे जे काही फर्मचे डेप्ट्स आहे म्हणजे जे काही फर्म डेप्स ऑफ द फर्म म्हणजे जे काही देणं आहे त्या पा पार्टनरशिपने म्हणजे फर्मने 
त्या फर्मने जे देणं आहे त्याच्यासाठी मी पण काय झाले तर लायबल झाले जरी मी त्याच्यात नव्हते पण माझ्या अशा बिहेवियरमुळे मी काय झाले तर तिथे लायबल झाले ओके सो दिस इज पार्टनर बाय इस्टोपल देन सी नेक्स्ट पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ओके सो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मीन्स वॉट सी वेन अ पर्सन इज डिक्लेअर्ड ॲज अ पार्टनर ऑफ द फॉर्म इन रिटर्न ऑर स्पोकन वर्ड्स बाय अदर्स म्हणजे एखादा व्यक्ती आहे ओके सो ती जे जे कोणी पार्टनर असतात ते डिक्लेअर करतात की ह्या ह्या आहेत ह्या काय आहेत तर माझ्या फॉर्ममध्ये काय आहेत तर पार्टनर आहेत रिटर्न किंवा स्पोकन म्हणजे ओके दुसऱ्यांना सांगून असं माऊथ पब्लिसिटी करून अँड द कन्सर्न पार्टनर डज नॉट डिने और कॉन्ट्राइंडिक कॉन्ट्राक्टिक कॉन्ट्राडिक द पार्टनरशिप रिलेशनशिप ओके आता फॉर एग्जाम्पल मजे का चार स्टूडेंट्स हैं एखाद पार्टनरशिप फॉर्म का चालू के लिए बराबर आने तो पार्टनरशिप फॉर्म मदे मजप नाव घज अ पार्टनर मनु मजप नाव घी आता मी का करती है मी तो हमें प्रॉ मी का कैपिटल इन्वेस्ट नहीं के लिए कहीं मी तर काय अशा म्हणजे डेली ॲक्टिव्हिटीज ज्या काय आहेत बिझनेसच्या त्या पण मी नाही काय ह्याच्यामध्ये पण मी काय पार्टिसिपेट नाही झालेली आहे मॅनेजमेंटमध्ये बट त्यांनी माझं नाव काय केलं आहे तर जाहीर केलं आहे मी त्याच्यामध्ये पार्टनर आहे पण मी काय पण काय केलं आहे ॲक्सेप्ट केलं ते हां हे सांगतायत ना मुलं स्टुडंट्स सांगतात की येस दॅट बेर्डे मॅडम इज पार्टनर इन द बिझनेस बिर्डे मॅडम पण आमच्या बिझनेसमध्ये पार्टनर आहेत मी काय केलं ॲक्सेप्ट केलं ते मी काय रिजेक्ट नाही केलं त्या मुलांनी जर स्टुडंट्सनी माझ्या सांगितलं असं मी काय केलं ते ॲक्सेप्ट केलं त्या त्यालाच काय बोलतात तर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट म्हणजे काय वेन अ पर्सन इज डिक्लेअर्ड ॲज अ पार्टनर ऑफ द फर्म इन रिटर्न ऑर स्पोकन वर्ड्स बाय अदर्स म्हणजेच काय तर माझे स्टुडंट्स आहेत त्यांनी दुसऱ्यांना सांगितलं की बेर्डे मॅडम पण आमच्या काय आहेत ह्या फॉर्ममध्ये पार्टनर आहेत आमच्या बिझनेस पार्टनर आहेत अँड द कन्सर्न पर्सन डज नॉट डिने और कॉन्ट्रॅडिक द पार्टनरशिप रिलेशनशिप म्हणजे काय आणि मीसुद्धा मीसुद्धा काय केलं की ॲक्सेप्ट केलं ना ते पार्टनर म्हणजे त्यांनी सांगितलं तर ठीक आहे मी काय रिजेक्ट केलं नाही किंवा मी असं सांगितलं नाही तुम्ही असं कुठे सांगू नका काय असं काही मी केलं नाही ओके सो सॉरी मी काय नाही केलं तर रिजेक्ट नाही केलं कुठे बरोबर सो आता मग काय झालं मी जर आता सगळ्यांना पब्लिकना कळलेलं आहे सगळ्या लोकांना आउटसायडर्सना काय झालं आहे की कळलेलं आहे की मी त्या पर ह्याच्यामध्ये काय आहे तर पार्टनर आहे बिझनेसमध्ये आता समजा इन फ्युचर ती जी फर्म आहे ओके ती जी फर्म आहे समजा काय झाली तर एखाद्या वेळी इन फ्युचरमध्ये जाऊन डुबली त्याचं नुकसान झालं आहे किंवा त्या फॉर्मची आता अशी वेळ आली आहे की बँकेचं कर्ज आहे बँकेतून लोन काढलेलं आहे ते आता फेडायचं आहे पण आता फेडू शकत नाही तर ती बँक काय येणार माझ्याकडे येणार आणि मला बोलणार की असं असं आता झालेलं आहे तर तुम्ही पण आता म्हणजे तुम्ही पण फेडा एवढा एवढा आहे तो लॉस होतो आहे सो तुम्ही पण फेडा सो मी तिथे त्यांना म्हणू शकत नाही की मी ह्याच्यामध्ये काही पैसेच गुंतवले नाहीत किंवा मी ह्याच्यातून प्रॉफिट पण घेतला नाही आहे असं काहीच बोलू शकत नाही जर हे मी सुरुवातीलाच करायला पाहिजे होतं ना किंवा मी त्यांना सांगायला पाहिजे होतं की तुम्ही पार्टनर म्हणून माझं नाव सांगू नका किंवा मी कुठेतरी पब्लिश करायला हवं होतं न्यूजपेपरमध्ये पब्लिश करायला पाहिजे होतं की माझा ह्या बिझनेसशी काहीही संबंध नाही आहे मी ह्याच्यामध्ये इन्वॉल्व नाही आहे असं मी स्टार्टिंगला करायला पाहिजे होतं पण मी केलं नाही बँकवाले माझ्या दारात आले सो मग आता काय होणार की माझी लायबिलिटी ही अनलिमिटेड आहे ह्याच्यामध्ये पार्टनर बाय होल्डिंग आउटमध्ये म्हणजे तो जो कोणी पर्सन असेल त्याची लायबिलिटी काय असते तर अनलिमिटेड असते ओके सो सी वेन अ पर्सन इज डिक्लेअर्ड ॲज अ पार्टनर ऑफ द फॉर्म इन रिटर्न ऑर स्पोकन वर्ड्स बाय द अदर्स ओके अँड द कन्सर्न पर्सन डज नॉट डिने ऑर कॉन्ट्राइंडिक कॉन्ट्राडिक्ट पार्टनरशिप रिलेशनशिप देन ही इज कन्सिडर्ड ॲज अ पार्टनर ऑफ द फॉर्म ओके मग सो मी त्या ह्याची पार्टनर म्हणून ओळखलं गेले पण माझी आता लायबिलिटी काय झाली तर अनलिमिटेड झाली ओके सो दिस इज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट आलं लक्षामध्ये नीट 
जर का समझल न सेल तो मैं लगे मैं विचारा तुम्हें ओके टेक्स्ट करून मैसेज वगैरह करून सो दिस इज एट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स सो ये अपन का बगित एट टाइप्स के पार्टनर्स टाइप बगित अपन पार्टनर्स जो अतो एक तो व्यक्ति जो को बगित टाइप बगित फर्स्ट अपन बगित एक्टिव सेकेंड स्लिपिंग थर्ड नॉमिनल बगित चार प्रो फोर्थ प्रॉफिट ओनली पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली फिफ्थ बगित अपन सिक्रेट पार्टनर सिक्स बगित मैनर पार्टनर सेवेन पार्टनर बाय इस्ट्रोपल एट बगित अपन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ओके सो अंडरस्टूड दिस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स दिस इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम युअर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ओके सी लिसन केयरफुली दिस इट्स व्री सीम्पल ओके लिहायला वगैरे खूप सोपं आहे ह्याच्यामध्ये मेन गोष्टी काय लक्षात ठेवायच्या असतात की जो आपण जे आता समजा मी आता इथे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट आहे आता इथे मी काय केलं नाही तिथे मेन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या की मी इथे काय केलं नाही म्हणजे डेली ॲक्टिव्हिटीजमध्ये म्हणजे बिझनेसच्या मॅनेजमेंटमध्ये मी इथे पार्टिसिपेट नाही झाली आहे त्याच्यानंतर मी इथे कुठच्याही प्रकारचे पैसे गुंतवले नाहीत मीन्स आय डज नॉट ब्रिंग अॅनी कॅपिटल टू द फर्म आय डज नॉट इन्व्हेस्ट अँनी मनी देन शेअर प्रॉफिट आणि लॉस मग इथे मी कुठच्याही प्रकारचा प्रॉफिट आणि लॉस आहे तो काय केलेला नाही शेअर करा केलेला नाही कारण आता समजा कॉमन सेन्स आहे जर मी इथे पैसेच गुंतवत नाही आहे बरोबर किंवा मी इथे काम पण करत नाही आहे तर प्रॉफिट आणि लॉसचा प्रश्नच येत नाही आहे ना प्रॉफिट आणि लॉस मी घेणारच नाही आणि सी लायाबिलिटी आपण इथे हे जेवढे काही बघितले आपण जे टाईप बघितले सो त्या सगळ्यांमध्ये काय आहे तर अनलिमिटेड लायाबिलिटी आहे त्या पार्टनरची प्रत्येक पार्टनरची लायाबिलिटी ही कशी आहे तर अनलिमिटेड लायाबिलिटी इज देअर ओके सो दिस इज एट टाईप्स ऑफ पार्टनर्स देन नेक्स्ट वी हॅव टू सी काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप ओके आपण आत्ता बघितले ते टाईप्स ऑफ पार्टनर बघितले म्हणजे जे पार्टनर्स असतात व्यक्ती ज्या कोणी आहेत ॲज अ पार्टनर म्हणून त्या बिझनेसमध्ये येणाऱ्या फर्ममध्ये येणाऱ्या त्यांचे टाईप्स बघितले आपण आता आपल्याला काय बघायचं आहे तर काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप म्हणजे काय तर पार्टनरशिपचे टाईप म्हणजे आता एखादा बिझनेस त्यांनी चालू केला आहे त्या फर्मने बरोबर ते चार पार्टनर्सने एकत्र येऊन तो काय केला तर बिझनेस चालू केलेला आहे सो मग त्या कुठच्या प्रकारचे पार्टनरशिप फर्म आहेत कुठच्या प्रकारचे आहेत ते आपल्याला बघायचं आहे सो इट्स ऑफ टू टाईप्स जनरल पार्टनरशिप अँड लिमिटेड पार्टनरशिप ओके सो सी फर्स्ट जनरल पार्टनरशिप सो इन जनरल पार्टनरशिप देर इज वॉट इन जनरल पार्टनरशिप द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड म्हणजे सपोज फोर पार्टनर्स आर देअर चार पार्टनर्स असतील त्या बिझनेसमध्ये जर काय झाला त्या जी ती फर्म आहे बरोबर एखादी फर्म आहे त्या फर्मचा काय झाला डुबली गेली त्याचा लॉस झाला तर जे काही होणारं नुकसान आहे त्या चारीच्या चारी पार्टनरना भरून द्यावं लागणार आहे स्वतःच्या म्हणजे काय एखाद्या वेळी त्यांना मग स्वतःची प्रायव्हेट प्रॉपर्टी काय करावी लागणार आहे तर गहन ठेवावी लगना है सी हा नेक्स्ट पॉइंट तो है इफ द असेट्स ऑफ द फर्म आर नॉट सफिशियंट टू पे ऑफ द ड्यूज ओके मजे असेट्स ऑफ द फर्म मजे कंपन ती जी का है फर्म आहे पार्टनरशिप फर्म आहे ओके सो दैट असेट्स मजे कंपनी ने जे का असेट्स वपरले ज्या प्रॉपर्टी वपरली है मटेरियल वपरली मशीन्स वपरली दे आर नॉट सफिशियंट टू पे ऑफ द ड्यूज ओके ते ब लोन सैटिस्फाय कराला तो जर का नहीं है सफिशियंट नहीं है देन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स जे को चार पार्टनर्स अल प्राइवेट प्रॉपर्टी जी का कार अल जमीन अल बंगला अल ओके सो दैट मे बी यूज टू मीट द अनडिस्चार्ज लायबिलिटीज मजे त्यांचे जे काही प्रायव्हेट प्रॉपर्टी असेल ती सुद्धा काय केली जाते तर वाप ह्याच्यासाठी वापरली जाते अनडिस्चार्ज लायबिलिटीज म्हणजे जे काही नुकसान झालेलं आहे ते भरून काढण्यासाठी सो दिज ऑल द पार्टनर्स इन दॅट ऑल पार्टनर्स ऑफ जनरल पर पार्टनरशिप फर्म दे हॅव ऑथॉरिटी टू पार्टिसिपेट इन द मॅनेजमेंट ऑफ द बिझनेस ऑफ द फर्म आता ऑब्विअसली ते काय करणार आहेत तर लॉस आहे तो सगळा चौघांमध्ये वाटून घेणार आहेत 
बरोबर जो काही म्हणजे नुकसान होईल त्या चौघांच्या चौघांमध्ये वाटून घेणार त्यामुळे त्या चौघांना पण काय आहे मॅनेजमेंटमध्ये म्हणजे स्वतःची अक्कल त्या लाव लावायची म्हणजे मॅनेजमेंटमध्ये स्वतःचं डोकं लावायचं की काय करतात हे म्हणजे कसा करायचा बिझनेस आपण हे करूया आपण ह्यांच्याकडून माल मागवूया सो जर जर ते चारही लोकांमध्ये जर काय होणार आहे जो काही लॉस आहे तो वाटला जाणार आहे तर मग ते लो जे ते जे कोणी पार्टनर्स आहेत दे कॅन दे हॅव द ऑथॉरिटी टू पार्टिसिपेट इन द मॅनेजमेंट ऑफ द बिझनेस त्यांना ह्याच्यामध्ये पार्टिसिपेट करण्याची काय असते तर परमिशन असते ओके सो आता सी हियर इन दिस चार्ट जनरल पार्टनरशिप इज हियर अँड लिमिटेड पार्टनरशिप ओके सो सी जनरल पार्टनरशिपमध्ये मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं दिस फोर पर्सन्स आर देअर दे हॅव द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑल अँड दे हॅव दे कॅन पार्टिसिपेट इन द मॅनेजमेंट अँड हियर वन कॅन रिप्रेझेंट ऑल म्हणजे आपण बघितलं होतं ना म्युच्युअल कन्सल्ट म्हणजे म्युच्युअल एजन्सी आता जर एखादं कॉ कॉ फ्युचर्समध्ये आपण बघितलं होतं पार्टनरशिपच्या जर एखादं काय करायचं असेल जर कॉन्ट्रॅक्ट साईन करायला जायचं असेल तर एक एक म्हणजे दहा पार्टनर्स आहेत त्या फर्ममध्ये एखादं कॉन्ट्रॅक्ट साईन करायला जायचं आहे तर दहाईच्या दहाही जाणार का तिथे तर नाही जाणार त्या दहा जणांच्या वतीने कोण जाणार एकच जाणार कोणतरी म्हणून इथे काय असतं वन कॅन रिप्रेझेंट ऑल म्हणजे वन कॅन ॲक्टिंग फॉर ऑल बरोबर तो जो काय डिसिजन घेईल तो निर्णय जो घेईल तो सगळ्यांना काय असणार मग मान्य असणार सगळे त्या त्याच्या डिसिजनसोबत काय असणार तर सहमत असणार ओके सो हेच आहेत जनरल पार्टनरशिपमध्ये मेन्स जनरल पार्टनरशिपमध्ये काय असतं जे कोणी चौघाच्या चौघं पार्टनर असतात त्या सगळ्यांची लायबिलिटी काय असते तर अनलिमिटेड असते अँड हियर वन कॅन रिप्रेझेंट ऑल अँड दे ऑल कॅन पार्टिसिपेट इन द मॅनेजमेंट सगळे मॅनेजमेंटमध्ये काय घेऊ शकतात तर पार्टिसिपेशन घेऊ शकतात बरोबर आता नेक्स्ट आपल्याला बघायची आहे ती लिमिटेड पार्टनरशिप आता लिमिटेड पार्टनरशिप आहे ती का अस्तित्वात आली तर आता ड्यू टू द मेजर ड्रॉपॅक जनरल पार्टनरशिप मेजर ड्रॉबॅक का होता जनरल पार्टनरशिपचा दॅट ऑल द पार्टनर्स हॅव अनलिमिटेड लायबिलिटी सगळ्या पार्टनरशी लायबिलिटी काय आहे अनलिमिटेड आहे सो द पार्टनर्स आर नॉट विलिंग टू इन्व्हेस्ट हेवी कॅपिटल्स इन द फर्म ओके व त्याच्यामुळे ते सगळे काय करावे म्हणजे सगळे काय करत नाहीत तर इन्व्हेस्ट करत नाहीत जास्त कॅपिटल हेवी कॅपिटल फर्ममध्ये इन्व्हेस्ट करत नाही पट अस जर कि लयाबिलिटी का आया जर लिमिटेड आया ओके तर ते काय करू शकतील मीन्स इफ देअर लायबिलिटीज आर लिमिटेड ऑनली टू द एक एक्सटेंट ऑफ देअर इंडिव्हिज्युअल शेअर इन द कॅपिटल ऑफ द फर्म देन दे वुड विलिंगली बिकम द पार्टनर्स ऑफ द फर्म तर मग काय होऊ शकतील तर ते पण ह्या पार्टनरशिपमध्ये काय करू शकतील तर येऊ शकतील आता सी लिमिटेड पार्टनरशिप इट कन्सिस्ट ऑफ जनरल पार्टनर्स अँड लिमिटेड पार्टनर्स आता जनरल पार्टनर्स जे आपण पहिल्यांदा बघितले त्यांचे काय असते तर अनलिमिटेड लायबिलिटी असते आणि लिमिटेड पार्टनर म्हणजे काय तर लायबिलिटी लिमिटेड असते बरोबर देन लिमिटेड पार्टनर सिम्पली इन्व्हेस्टेड हिज मनी इन द फर्म म्हणजे हे जे लिमिटेड पार्टनर्स असतात ना त्यांनाच काय बोलतात तर स्पेशल पार्टनर पण बोलतात सो ते काय करू शकतात त्यांनी फक्त पैसे काय करायचे गुंतवायचे त्याच्यामध्ये पण समजा आता सपोज चार जणांचे काय आहे फर्म आहे सी हियर ओके चार पार्टनर्स आहेत बरोबर सो आता हा एक आहे ना हा काय झाला हा जनरल पार्टनर झाला हा म्हणजे ह्याची लायबिलिटी काय झाली तर अनलिमिटेड झाली आणि हे तीन आहेत ना हे तीन कोण तर हे तीन आहेत ते लिमिटेड पार्टनर्स हे जे तीन दिसत आहेत ते बरोबर हे तीन आहेत ते कोण आहेत तर लिमिटेड पार्टनर्स आहेत त्यांची लायबिलिटी काय झाली तर लिमिटेड झाली बरोबर समजा जर काय आता उद्या काय नुकसान झालं तर सग जे काही ह्याच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीज असतील ना हा जो पर्सन आहे ना ह्याच्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीज आहेत ह्या त्याला विकाव्या लागतील आणि जो काय लॉस झाला आहे तो काय करावा लागेल तर भरावा लागेल आणि सी हेअर आता इथे काय होणार आता हे जे आहेत ना तीन लोकं 
दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट जे का मैनेजमेंट के डिशीजन अल तो बिजनेस अपन आता कसा कराएगा का मगवाय को गोषी ऑर्डर कराया कुठे अपन सप्लाय कराएगा आता समझा हाथ जर पर्सन अनलिमिटेड लायबिलिटी है ना हे हा का जर उद्या लॉस वगैरह जाए तो हा पर्सन भरना है सग हा जो फर्स्ट पर्सन है तो सो मत तो दुसर को डोक कशाला हेचमदे ये करेल ना स्वतः डिस जर तो बोलना कि मजी अनलिमिटेड लायबिलिटी है माला जर सग लॉस भरावा लगन है तो मीच का डिशीजन घतो मैनेजमेंट मधे सग मीज बगतो मीज डिशीजन घतो तो दुसर तिगान डोक मग कशाला वपरेल ती बुद्धि नहीं वपरना तो बराबर सो दैट थ्री पर्सन दे कांट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट सो सी सी दिस फ्यूचर्स ऑफ दिस इट कन्सिस टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स दैट इज जनरल पार्टनर्स एंड लिमिटेड और स्पेशल पार्टनर्स देन लायबिलिटी ऑफ जर जनरल पार्टनर इज अनलिमिटेड वेर लायबिलिटी ऑफ लिमिटेड और स्पेशल पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देअर शेयर टू देअर शेयर ऑफ द कैपिटल इन द फॉर्म मजे ज्याप्रमा कि शेयर के लिए प्रमाण आता तर इन लिमिटेड पार्टनरशिप At least one person should be a general partner. आता हेचमदे आता जर लिमिटेड पार्टनरशिप अल ना एक पर्सन कि एक व्यक्ति कि दोन व्यक्ति कमीत कमी एक व्यक्ति एक व्यक्ति काजे तो जनरल पार्टनर अली पाजे कि ज्या लायबिलिटी का अनलिमिटेड अली पाजे एक कि दोन व्यक्ति पमीत कमी एक व्यक्ति तरी का पाजे जनरल पार्टनर अली पाजे देन हियर लिमिटेड पार्टनर्स सिंपली इन्वेस्टेड हिज मनी इन द फर्म जे लिमिटेड पार्टनर्स अत्या मजे को आता हे बाकी तीन पार्टनर्स जे दिस्त है ये का करना तो फ्त का करना पै मनी इन्वेस्ट करना फॉर्म मधे ही डज नॉट हैव एनी ऑथॉरिटी टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फॉर्म बट ही कैन चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हि इज इन्फॉर्मेशन ही कैन चेक दैट अकाउंट्स जे का बुक्स आती पासबुक्स आती क्या ट्रांजैक्शन्स आते तो क्या करू शकत बगू शकत एंड सीम इफ द डेथ ऑफ दिज स्पेशल पार्टनर मीन्स लिमिटेड पार्टनर की जर का डेथ जार बैंक रप्टसी बैंक रप्टसी मजे का ऑफिशियली डिक्लेयर दैट नॉट टू हैव द मनी टू पे युअर डेब्स मीन्स अ डेथ और बैंक रप्टसी ऑफ स्पेशल पार्टनर मजे लिमिटेड पार्टनर Uh, will not if of effect the existence of the firm in any way. तो मंजे समझा आता हाँ limited partner आए ना दूसरा एक okay मंजे आता समझा आता है तीगा आए छोटे ही थे दिस तेते यह तीगन मतलब एक काची कोणा चीज डेट झाली कि वह यह तीगन मतलब एक काने कोणी संगीतलन bank rupture से मंजे क्या है कि वह यह तीगन मतलब एक काने कोणी संगीतलन एक काने officially declare केलन कि जे का ही नुकसान है पार्टनरशिप फॉर्म मधे भरू शकत नहीं मी कि भरने की तैयारी नहीं तो पार्टनरशिप फॉर्म वर हम का ही ही परिणाम होत नहीं तो क्या करू शकत नवीन एग्रीमेंट करू शकत पार्टनरशिप डीड है तो क्या करू शकत नवीन बनव शकत नवीन फॉर्म है ती आप करू शकत चालू करू शकत ओके सो सी अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट ओनली द जनरल पार्टनरशिप फॉर्म्स कैन बी फॉर्म जनरल पार्टनरशिप है फॉर्म तै का होता तो फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट एंड नो लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी फॉर्म विथ लिमिटेड लायबिलिटी इन दिस कंट्री ओके सो अपने कें फनरल पार्टनरशिप फॉर्म है तैच का होता फक्त जनरली फॉर्म होता सो दिस इज अबाउट जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप सी इन दिस चार्ट हा चार्ट बगितर दोगांमला जो का डिफरन्स है तो तुम्हार लक्षा मदे मेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस चार्ट ओके बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप यू यू आर आज यू विल आस्क इन द एग्जाम राइट नोट ऑन काइंड्स ऑफ पार्ट पार्टनरशिप दैट टाइम जनरल पार व्हाट इज मीन बाय जनरल पार्टनरशिप व्हाट इज मीन बाय लिमिटेड पार्टनरशिप तो तुम्हारा एक्सप्लेन करता आल पाइजे सो आता जनरल पार्टनरशिप मे चार ही पार्टनर्स आता लायबिलिटी कभी अती अनलिमिटेड आते लिमिटेड मधे का एक अनलिमिटेड लायबिलिटी और बाकी तिघंज का लिमिटेड लायबिलिटी आते ओके नर मैनेजमेंट मधे पार्टिसिपेट हो मैनेजमेंट मधे पार्टिसिपेट हो 
बरोबर सो दिस इज अबाउट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप इन टुडेज लेक्चर वी हैड सीन टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देर आर एट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड वी हैड सीन काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप दे आर टू टाइप फर्स्ट इज जनरल पार्टनरशिप ए एंड सेकेंड मीन्स बी इज द लिमिटेड पार्टनरशिप ओके गॉट इट वी विल स्टॉप ओवर हियर If any difficulty is there, then ask me and submit your DSBM assignment as early as possible. Okay. Uh, happy learning. Thank you.